നയന്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പ് അഞ്ചു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കേരള സിലബസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ട്യൂഷൻ പഠിക്കാം കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ അന്നയെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ഭൂമിയുമായി ചേർന്ന് ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് തെരേസിയോട് ജോസ് മോൻ കേസിന് വഴക്കിനൊന്നും പോവാതെ അവളെ തന്ത്രപൂർവ്വം അവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വഴിയെ നോക്കണ്ടേ തുരുത്തിലേക്കെത്തുന്ന തെരേസിയും ജോസ് മോനും വിവാഹം ആറു മാസത്തിന് ശേഷം നടത്തിക്കൊടുക്കാമെന്ന് സച്ചിക്ക് വാക്കു കൊടുത്തെങ്കിലും അന്നയെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ആവശ്യം അന്ന നിഷേധിക്കുന്നു സമ്മതിക്കരുത് നമുക്ക് അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ മമ്മിയെ എനിക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരരുത് സച്ചിയെയും മണിച്ചിയെയും കുറിച്ച് നുണക്കഥകൾ പറഞ്ഞ് അന്നയുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ തെരേസയ്ക്ക് തരകൻ ഉപദേശിക്കുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അന്നെ ഇത് അറിയണം ഈ സച്ചി നമ്മുടെ മോളെയും മറ്റവളെയും ചതിക്കുകയാണെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ആ അതിനുള്ള വഴി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മമ്മി നമുക്കങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം സച്ചിയും മറ്റേ പെണ്ണുമായിട്ട് അന്നും ഇന്നും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയല്ല അതെ അതൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിപ്പിച്ചോളാം എനിക്ക് അല്പ സമയം താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ല തുരുത്തി ചെന്ന് അവന്റെ തന്തയുടെ തള്ളയുടെ അടുത്ത് കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കില്ലേ അത് മോളുടെ അടുത്തും പറയണം അവന്റെ അടുത്തും പറയണം എന്തായാലും നമുക്ക് അവളോട് പോയി സംസാരിക്കാം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ കല്യാണം നടത്തി തരാമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചങ്ങ് പറയാം ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്ന പോലെ എന്തായാലും ഈ ഒരു രാത്രി പോലും അവരൊരുമിച്ച് ജീവിക്കരുത് ഐ അതിനൊക്കെ വഴിയല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്തായാലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വിഷയം അവൾ അറിയണ്ട ഏയ് അതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അവരെ അകത്ത് മുറിയിലുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയിലൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഉറക്കവും ഇല്ലെന്നാ അന്ന മോള് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇത്താ ആ ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ചു പോകാനാ വന്നു അയ്യോ ഞാനെങ്ങനെ അവരെ പോയി വിളിക്കുന്നത് അത് മോശമല്ലേ അത് അവര് പുതുപ്പെണ്ണും പുതുചെറുക്കണമല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ അവര് തന്നെ വരും ഇരിക്കും നിങ്ങള് ഇതാ അവർക്ക് എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ എടുത്തോട് കട്ടം മതിയോ എന്തായാലും മതി ചെല്ല് മമ്മി വിളിക്ക് തുരുത്തില് വന്നപ്പോ ഞാൻ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞതാണല്ലോ അന്നേ കൂടെ ഒന്ന് കാണണം വിചാരിച്ച വന്നേ പിന്നെ ജോസ് മോനും അവളെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ ഞാനൊന്ന് ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്നു ജോസ്റ്റാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരാൻ ജോസ്റ്റാൻ എന്നെ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ 
ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി സച്ചിയോടും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞായിരുന്നു സച്ചി എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാറുമാസം സാവകാശം തന്നാൽ മതി എങ്ങനെ കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടു വീട്ടുകാരും കൂടി ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം ജോസ്മോൻ പറയുന്ന കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ദുബായിലും യു കെയിലും വന്ന് സെറ്റിൽ ആവാനാണ് സച്ചി എം ബി എ കാരനല്ലേ നമ്മുടെ കമ്പനി തന്നെ നോക്കി നടത്താലോ ആ അപ്പോ നിനക്ക് നീ പഠിച്ച ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് തന്നെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം നല്ലതാ അല്ലേ അതെ 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 ഭയങ്കര നല്ലതാ പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മേനെ ഒക്കെ വിട്ട് സച്ചി ദുബായിക്ക് വരുന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവരെ കൊണ്ടുപോയപ്പറേ സച്ചിയുടെ അച്ഛനെയും കൂടെ ഹാ നല്ലതാ സച്ചിയുടെ അപ്പനെ ഫേമസ് കുക്കല്ലേ ദുബായിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ജോലിയും കിട്ടും നല്ല ശമ്പളമായിരിക്കും ശരിയാ അവിടെയൊക്കെ നാടൻ ഷാപ്പുകാർക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആന്നാ കേട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നാളെ മുതൽ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോവാല്ലോ അന്നെ മോളും ഞങ്ങളോട് പോന്നോട്ടെ അയ്യോ സച്ചി നാളെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ ചെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ആ പിന്നെ എപ്പോഴായിരുന്നു നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇനിയിപ്പം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾ കല്യാണം നടത്താൻ പോവല്ലേ അയ്യോ എന്തായാലും കല്യാണം ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതിനു മുമ്പ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഓർപ്പിന് നല്ലതല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് മുളങ്ങോട്ട് പോ ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തായാലും വരില്ല എൻ്റെ കൂടെ സച്ചിയും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്താ മമ്മി അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം അയ്യോ അല്ല ഒരു ചായ പോലും കൊടുക്കാതെ വേണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചോളാം മേഡം സച്ചി ഇങ്ങ് വന്നേടാ ഇത് തട്ടിപ്പ കല്യാണം നടത്തി തരാനാണെങ്കിൽ ഈ തെണ്ടി തരകനച്ചായനെ കൂടെ കൂട്ടി അവരിങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യം എന്താ അതാ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് സൂക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ല സച്ചിക്ക് പറ്റോ ഇന്ന് തന്നെ എന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലി കെട്ടാൻ എടീ അത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോ അന്നയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് എടാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അച്ഛനും അമ്മയും പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയി താലി കെട്ടാൻ നോക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ അത് മതി സച്ചി അമ്പലത്തിൽ പോയ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ അടുത്തുള്ളവർ മാത്രം അറിയിച്ച് എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറാം വിളിക്കടാ നോക്കി നിക്ക നീ ആ സമയം കളാതെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ നോക്ക് ചെല്ല് അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ തുരുത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും നേരിട്ട് വിളിച്ചു നടത്തേണ്ട കല്യാണോ അതിനി എന്തായാലും നടക്കത്തില്ല ശരിയാ അങ്ങനെ കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലടി മണിച്ചി അപ്പുറത്തെല്ല <laughs> എടി നമ്മുടെ ഓനാച്ചനെയും കുഞ്ഞുട്ടിച്ചായനെയും നമ്മുടെ രവിമോലാണെങ്കിലും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ മോശമല്ലേ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം ആ ഞാൻ എന്തായാലും അപ്രോപ്പറൊക്കെ പറയും എടി ഇതിന്റെ തലങ്ങനോട് പറയണ്ടായോ എന്തിന് അല്ലാതെ തന്നെ അറിയുമല്ലോ വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെ മുടിഞ്ഞുവാൻ പ്രാഗിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ടെന്താ 
അവർക്കാണല്ലോ മേൽക്ക് മേല് വളർച്ച വലിയ വീട് വെച്ചു ബോട്ട് വാങ്ങിച്ചു ദാനിപ്പതാ ടൗണിൽ വലിയ ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോവാ എടീ അതൊക്കെ കള്ളപ്പണം ആടി മോളെ ഇപ്പൊ അതിനെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് കേറി മുട്ടിയേക്കുക ആമന അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നോടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് മനസമാധാനമായിട്ട് കഴിയാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചറിയിച്ച് ഈ കല്യാണം നടത്തണ്ട അത് രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയി അങ്ങ് താലി കേട്ട് അല്ലെ കൊഴപ്പാവും ഇനി വെച്ചോണ്ടിരുന്ന വേറെ രീതിയാവും ഈ തുരുത്തിൽ വന്ന് ഈ കല്യാണം നടത്തി തരാന്ന് ആ തള്ള പറഞ്ഞ എന്തൊരു സ്നേഹത്തോടെ നടത്തി തരുന്ന വിചാരിച്ചിരിക്കാണോ നിങ്ങള് ആ തള്ളയുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും സ്വഭാവം ശരിക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ കലേശ മാമന് അതെല്ലാം മറന്നല്ലേ ആ തള്ള കേറി വന്നത് മാമന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി കാണും പക്ഷെ തള്ളയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല അവന്റെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കാം മാർദ ഇത്രയും കാലം അവിടെ ജീവിച്ച അതിന് എന്തു കൊടുത്താ മതിയാവും എടി മണിച്ചി അപ്പൊ ആരെ അറിയിക്കാൻ നടത്തണമെന്നാണോ നീ പറയുന്നേ എന്തിനറിയിക്കണം മാമി പെണ്ണും ചെറുക്കനും വേണം പിന്നെ തന്തേം തള്ളം വേണം അന്നയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാനല്ലേ ആളില്ലാത്തേ ഉള്ളൂ അതിന് ഞാനുണ്ട് അപ്പനുണ്ട് അബൂട്ടിയുണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് പിന്നെ താലി എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഞാനുണ്ടല്ലോ അതാ ശരി അത് മതി അവള് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു ശരി ആരും അറിയണ്ട താലി ഇട്ടിട്ട് അറിഞ്ഞാ മതി കണ്ണാട്ടി കൂടി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടേ അതങ്ങ് നടത്താം അതാവുമ്പോ അടുത്തല്ലേ ഒരു അഞ്ചഞ്ചു രൂപ അങ്ങ് പോയാ മതി വേണ്ട വേണ്ട മുരാരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിയാ മതി എടി അത് അങ്ങ് പോണ്ടേ ഇപ്പൊ പോയാ പെർമിഷൻ കിട്ടും അതൊക്കെ കിട്ടും ഞാനേ പണിക്കരെ വിളിച്ചായിരുന്നു വിളിച്ച അപ്പൊ നീ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനിച്ചു മുരാരി തന്നെ അതെന്റെ ഒരു വാശിയ മണിച്ചി അവനും കൂടെ ഉള്ള കല്യാണം അവിടെ വെച്ച് നടത്താന്ന് ഞാൻ നേർന്നതാ ഇതെങ്കിലും നടക്കട്ടെ മാമിയെ എനിക്ക് വേണ്ടി വേറെ വല്ലടുത്തും വല്ല നേർച്ചയും നേർന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്ക് വെറുതെ എന്തിനാ ദൈവകോപം വരുത്തുന്നത് എന്തിനാ ദൈവകോപം നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെച്ചോ വെച്ചോ ഞാനും ചിലത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാമൻ അമ്പലത്തിലിടാനും മുണ്ടും ഷർട്ടും ഞാൻ തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടേ അതെ ഇവളെ നമുക്ക് അബൂട്ടിയെ കൊണ്ടും കെട്ടിച്ചാലോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവന്മാരെ അടയും ചക്കരയായിട്ട് നടക്കുന്നില്ലേ അവന് ഏറുന്ന പെണ്ണാ ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടുംബം പോലും അങ്ങ് നടക്കുകയും ചെയ്യും തീരുമാനിക്കണ്ടി വെക്കാം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ അങ്ങനെ മത മൈത്രി പിന്നെ ഇനി എന്റെ കാര്യത്തിലും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ട് വെക്കണം മര്യാദക്ക് വരുന്ന പഠിക്കടി നിന്നെ കെട്ടാൻ വരും കാട്ടുമാക്ക് എനിക്കറിയാം എന്റെ പൊഡീഷൻ സ്വന്തം തെറ്റിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീഡം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോവില്ലായിരുന്നു എന്ത് തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ ആ മാറ്റർ അപ്പോഴേ വിട്ടു നാളത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ ബോംബെ പോവാം ഞാൻ എന്റെ ഷോപ്പിലോട്ട് പോവാ ഓഡിറ്റർ വരും വേണ്ട അവനും അവളും കൂടെ ഉള്ള കല്യാണം എവിടെയാന്ന് ആദ്യം അറി അമ്പലത്തിലാണോ പള്ളിയിലാണോ എന്ന് ഓക്കെ സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്തു സാർ ഗുഡ് സാറേ സാറിന്റെ ആ റിലേറ്റീവിലുള്ള കുട്ടിയില്ലേ ആര് കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിച്ച അതിരെങ്കിലേ ആ കുട്ടിയും ഹസ്ബൻഡും കൂടി കല്യാണ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കല്യാണ ഡ്രസ്സോ അതെ എവിടെ വെഡ്ഡിംഗ് സെക്ഷനിലുണ്ട് സച്ചി സാരിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാ വെറുതെ തന്നെ പൈസ കളയുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഇല്ലേ അത് പോരേ പോരാ ദേ ഇതെന്റെ വാശിയാ നീ ദേ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇത് ഒരണം പോരേ ഇത് മണിച്ചിക്കാ മണിച്ചിക്കോ ആ 
എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കുമ്പോ അവളാ അവിടെ നിന്ന് ശരിയാണോ നോക്കിയേ കൊള്ളാവോ മീ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഓക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഇത്ര കൂടുതലല്ലേ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൾക്ക് എപ്പോഴും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നല്ലോ ചേച്ചി ഇത് പാക്ക് ചെയ്തു അതെ എം ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാളെ ഞങ്ങളെ ആ സ്പെഷ്യൽ ഓഫറും ഡിസ്കൗണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് വരൂ ആ ഇതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തോ കേട്ടോ വാ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇത് എന്റെ ഷോപ്പാ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വന്ന് റിസീവ് ചെയ്തേനെ ബോബിയുടെ ഷോപ്പാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വരില്ലേ ശരിയാ വരില്ലായിരുന്നു ബോബി ജോണിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും അതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ബോബി ജോണിനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഗോഡ്സ് ക്രേസ് ദൈവ നിശ്ചയം ഈ നിമിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെ ഇതാണ് സച്ചി നൈസ് ടു സീ യു ഹിയർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെ ഒരുപാട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അന്നേക്കല്ലേ ബോബിയെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നേ അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കൂ ഗുഡ് ഭാര്യ പറഞ്ഞത് മാത്രം വിശ്വസിക്കണം വിശ്വാസമാണല്ലോ ഫാമിലി ലൈഫ് നിലനിർത്തുന്നത് എനിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയേണ്ടി വന്നാൽ ഈ അന്നയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിമിഷം നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യൂല നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഞാൻ പറയല്ലോ പ്രവർത്തിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ ചെകെടുത്ത് അടിച്ച് പോയ പെണ്ണാണ് നിന്റെ കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ഇളക്കി നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചതാ എന്റെയും എന്റെ ഫാമിലിയും സ്വത്ത് അത് നിന്റെ മമ്മയുടെയും നിന്റെ പപ്പയുടെയും നിന്റെയും ലക്ഷ്യമായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ മാരേജ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്തത് നിന്റെ മമ്മിയായിരുന്നു ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു എന്റെ ഡാഡി മമ്മി എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു ഇപ്പൊ വന്ന് കയറിയ മാനേജർ പോലും എന്നെ മാനം കടത്തിയില്ലേ നീ എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചോ നിന്റെ സെലക്ഷൻ അല്ലേ പക്ഷെ അവന്റെ മനസമാധാനം പോവും നീ സുഖമായി ജീവിക്ക നമുക്ക് കാണാം കാണാം ഞങ്ങളെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും സാറിനെ വിളിക്കാം പോടെ ചൽ ഗായ്സ് ബൈ ദ ബൈ വെഡിങ് സാരി സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ ഞാൻ മാനേജറിനോട് പറയാം അയ്യോ വേണ്ട 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 സാറിന് ഡിസ്കൗണ്ട് വാങ്ങിയാലേ ഞാൻ വന്നത് ആവശ്യത്തുള്ള പൈസ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് നീ സെലക്ട് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ചീപ്പ് റേറ്റ് ആണെന്ന് അല്ല നിന്റെ അത്ര കാണുമെന്ന് അറിയാം ഞാനൊരു വലിയ ഫാഷൻ ഡിസൈനറാണ് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ തരാം പക്ഷെ പ്രൈസ് ഇത്ര കൂടുതലാണ് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അറിയിക്കാം കേട്ടോ ശരി ബായ് എടിറസിയെ നീ എത്ര കിടന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമില്ല ഇനി ഈ വീടും പറമ്പും വിറ്റ് കാശ് അറന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഒരു കാര്യമില്ല അത് നിനക്കും അറിയാം അതെ എല്ലാത്തിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷന ഞാനിപ്പോ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ മാസം കൂടി ആവുമ്പോഴേ പതിനെട്ടര ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരം രൂപ നീ എനിക്കിങ്ങോട്ട് തരണം ആ കണക്ക് കൂടാതെ 
ചില്ലറ ചെലവിനൊന്നും പറഞ്ഞ് പത്തിരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നീ എന്റെ കാശായിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്കേ ആശുപത്രിയും പോണെങ്കിൽ കൂടി നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിക്കണ ഏ അതും പോട്ടെ നിന്റെ കെട്ടുവനായിട്ടുള്ള കേസ് നടത്താൻ വേണ്ടി വക്കീൽ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നീ എന്റെ കയ്യിൽ നീ കാശൊക്കെ മേടിച്ചേ ഏ അതുകൊണ്ടേ നിന്റെ നെഗൽ ഇപ്പൊ അങ്ങട് നിർത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് കേക്ക് നീയേ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണ്ട നിന്റെ അനിയൻ ചക്ക മേടിച്ച കാശിന്റെ കണക്ക് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടാ അതും എനിക്ക് തരണ്ട ആ നീയേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താ മതി ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഓഫർ ഞാൻ നിനക്ക് എന്താ തരണ്ടേ എന്ത് ഓഫർ എന്നാലും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങള് സച്ചിയും മണിച്ചും ചേർത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അത് പറഞ്ഞെന്താ കുഴപ്പം അതെ ഈ മണിച്ച് മൂന്നാലഞ്ച് തവണ അബോട്ട് ഏതാന്ന് എനിക്കറിയാം സച്ചി അവളെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച കാര്യം നിനക്കറിയാലോ ഏ അതുകൊണ്ട് ഈ എന്ന കൊച്ചിന അവനും മിന്നു കെട്ടി ഉറപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവളെ അവളുടെ വീട്ടുകാരങ്ങോട്ട് കൊണ്ടോട്ടെ